L'agglomération Grand Chambéry, comme, comme toutes les, les collectivités, comme toutes les entreprises, eh bien, elle, est, elle est impactée. Hein. Elle est impactée directement au niveau du personnel, même si on a fait très attention. On a, on a environ 165 agents qui étaient en télétravail, tous ceux qu'on a pu mettre en télétravail. Et donc ça a permis de, de vraiment réduire l'impact. On a une quinzaine de cas, de cas positifs. Donc ça, c'est un, un premier impact. Et notre grand souci, c'est de maintenir les services publics qu'il y a sur Grand Chambéry, hein, sur, le, sur les transports en commun, sur la, la collecte des déchets, sur l'eau le, potable, l'assainissement, etc. L'autre impact qui est, qui est tout aussi préoccupant, eh bien, ça va être, on va être impacté par les, bêtes, les baisses de recettes et notamment les, les recettes fiscales, hein, puisque euh, on est aussi alimenté par les recettes fiscales de, euh, des entreprises, hein, sur les, les, les taxes foncières en particulier. On a évalué pour les, les trois ans là, euh, à une perte, euh, perte d'environ 7 millions d'euros. Euh, sur les taxes euh, transport, euh, transport en commun, les, les, les baisses de recettes plutôt, eh bien, c'est de l'ordre de 6 millions, donc on arrive vite à 4 14 millions, 15 millions d'euros de perte de recettes. Euh, c'est de l'argent qu'on n'aura pas, qu'on récupérera pas. Ça, c'est au jour d'aujourd'hui. Et encore une fois, il va falloir qu'on euh, qu euh, qu fasse très attention à, à nos finances et, et gérer le, le plus finement possible pour, encore une fois, la, la priorité, c'est bien euh, le maintien de, de, de nos services publics puisque le, le, le pays, et, enfin la région, et Grand Chambéry, doit continuer à, à tourner. On est dans le département le plus touché, là en France, actuellement. Euh, vraiment se serrer les coudes et, et de se solidaire et pour lutter au mieux contre, contre, contre ce, ce, ce virus, de garder le moral, hein, euh, de garder le moral, euh, c'est vraiment important, euh, la vie reprendra, <rire> moi je, je, reste, je reste vraiment optimiste, et, et autrement certainement on aura des choses à, à inventer et c'est ce qu'on est en train de, de faire, c'est d'imaginer la suite, d'imaginer demain. Euh, sur, sur, sur tous les plans, nouvelles façons peut-être de, de travailler, mais nouvelles façons de vivre aussi, nouvelles façons de consommer, euh, très certainement, parce que là, on, euh, on s'installe dans une nouvelle façon de, de, de fonctionner d'une manière générale. Sur le secteur des Bauges, euh, oui aussi, hein, c'est euh, pas simple, bien évidemment. Euh, on a... Euh, la, des personnes qui peuvent aussi télétravailler, heureusement qu'on a, on a cette possibilité-là. Euh, C'est peut-être un petit peu moins simple qu'ailleurs. Euh, on a des producteurs aussi qui, qui se débrouillent, qui avaient mis en place des outils pour la, la commercialisation de, leur, de, de leurs produits. On a, on, par contre, sur la fréquentation, sur le, par rapport au premier confinement, où on avait vraiment vu une grosse sortie de confinement, plutôt une gros, un gros afflux de, touristi, de, de tourisme euh, et de promeneurs. Là, on a moins, euh, on a moins constaté ce, ce phénomène-là au moment du reconfinement, c'est-à-dire des personnes qui seraient venues éventuellement dans des résidences secondaires, euh, etc., ou dans la famille pour vivre le confinement. Non, ça, on ne l'a pas constaté. Mais c'est parce qu'il euh, a, a fallu euh, continuer à, à, à travailler.